Welcome back sa ating FB page na Free Reviewers with Leonalyn at sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Now, let's answer questions from one of our followers na sinisend niya ito sa ating FB page. Find the percentage of the following. Itong mga ganito, hindi talaga ito nawawala sa mga exams na merong numerical reasoning, yung mga quantitative reasoning, or kahit ano man yan, basta merong mathematics, hindi, mathematics, hindi talaga ito nawawala itong mga percentage-percentage na ito. Number one. 25% of 350. Kapag mga ganito, yung of, ang ibig sabihin yan, multiplication. 25% percent means 25% per 100 or ito ay 1 fourth. So therefore, 1 fourth of 350. Therefore, I-divide lang natin si 350 by 4. 35 divided by 4. Ilang 4 sa 35. This is 8. 8 times 4, 32. Kunin natin yung difference dito. So this is 3. Bring down ang 0. 30 divided by 4. 7, 7 times 4, 28. Kunin natin ang difference. We have 2. Dagdagan pa natin ng zero, pero bago yan, yung decimal i-align natin sa taas bago tayo magdagdag ng isang zero. 20 divided by 4, and this is 5.5 times 4 equals 20. So, ang sagot dito ay 87.5. So, therefore, this is 87.5. Pero meron pang isa pang paraan. Itong si 25 percent, Kung i-convert natin to decimal, di ba, mag-move lang tayo ng two decimal places to the right side, tapos i-cancel yung percent sign, so therefore we have point 0.25. Otherwise, kung dito lang tayo mag-focus sa minumultiply nating 350, pwede namang ganito. Dito tayo mag-move ng decimal 1, 2, kung saan meron tayong 0. So, i-cancel natin yung percent sign, pati na rin yung zero na yan. Kasi, yung decimal sa ating 350, nasa gitna, nasa 3.5, nagiging 3.5. Pariho lang din yan siya. So, ito ay i-multiply na natin. So, 5 times 5, this is 25. 3 times 5, this is 15. So, 17. We have 70. So, 5, 7, 8. At yung isang decimal dyan, isang move lang din, ganun pa rin yung sagot. 87.5. Okay? Next. Mas madali itong number 2. Si number 2 na 20% na i-multiply natin sa 1,000. Ganun pa rin ang gagawin natin. Meron tayong i-cancel na person sign. So, yung decimal dito ay i-move natin yan. Bali, maging 10. In other words, ganito lang siya. I-cancel yung person sign. Sabay cancel sa dalawang zero. Ang, ang ating i-multiply ay yan lang. 20 times 10, 200. Therefore, ang sagot dito ay 200. So, bali, kung balikan lang natin to yung percent, i-cancel natin yan, sabay cancel sa dalawang zero, so 20 times 10 lang siya. Next, number 3. 15% times 520. Kung mag-cancel tayo ng percent, so pwede tayong mag-move dito sa kabila kung saan merong zero, one, two, so therefore, that is... 5.2 na i-multiply natin sa 15. Wait lang, dito tayo mag-multiply. 5.2 times 1, uh, 15. So, we have 10, carry 1, 26, 52, and we have 78. Remember, mayroon pa tayong isang decimal dyan. So, isang decimal na move. Kaya ang sagot dito ay 78. Otherwise, baka malito kayo, pwede namang doon lang tayo sa ating 15%. Uh, 
na magiging point 0.15. Si point 0.15, yan yung i-multiply natin sa ating 520. Pero yung zero dyan lang kasi later na natin yan i-drop. Ang i-multiply natin ang 15 at 52 lang muna. So, we have 10 carry 1, 3. This is 25, 70. 75 na yan siya. 0, 8, 7. Then, yung isa pang 0 ilagay natin dyan. Yung decimal. 1, 2. So, yung decimal, 1, 2. Therefore, 78 ang sagot. Next, number 4. Laging tandaan, itong mga of multiplication yan siya. 5 percent means 5 per 100. Otherwise, itong 5% natin, si 5%, i-move lang natin yung decimal twice to the left side. 1, 2. Yung space lagyan ng 0 sabay out sa percent sign. So, therefore, this is point zero five. Instead na gawin natin ito, pwede naman na doon tayo sa 250 mag-move ng decimal. Pwede yan siya. Pariho lang din yung sagot. So, 1, 2, magiging 2.5. Cancel na yung isang 0. Wala naman yung silbi. Pariho lang din yan siya. So, therefore, magiging 2.5 na i-multiply natin sa 5. Kasi na-cancel na natin yung percent sign. Pwede na tayong mag-multiply. 5 times 5, this is 25. We carry natin ng 2. 2 times 5, that is 10. Plus 2, this is 12. Yung decimal, huwag kalimutan may isang decimal. Isang move din tayo sa sagot. Therefore, ang sagot dito ay 12.5. Isa pa, number 5. 1% lang naman yan siya. Now, kung i-convert natin to decimal, i-move natin twice to the left side. 1, 2. At yung space, lagyan ng 0. Therefore, this is point zero 0.01. Okay. So, si 1% to decimal ay point zero 0.01. Pero, pwede naman ito ang gagawin natin kung i-cancel natin yan. Itong 1,590. 1, 2, so therefore, 15.9. Well, ito na yung sagot. Kasi 1 lang din naman yung i-multiply natin. Kaya 15.9. Thank you for watching. And all I hope na meron kayong natutunan sa video ito. Thank you and God bless.